по наставлению друзей, блогеров, коллег, стал размещать под каждым видео ссылки на донаты и напоминаю теперь себе герой анекдота. Знаете, стоит попрошайка на улице, просит, мол, денег бросьте, киньте. А прохожий говорит, я никогда не даю денег на улице. На что нищий отвечает, мы можем пройти в кафе. Всем привет, это дневник артиста, это Павел Зыков. Поехали. Это видео, скорее всего, будет интересно тем, кто профессионально занимается артистической сценической деятельностью. И праздничной, конечно же, тоже. Ух, новогодние праздники, знаете, говорят, день год кормит. Это действительно про Новый год, но не последние года. Хотя в этом году появилась призна... призрачная надежда. В этом году появилась призрачная надежда и вера в то, что вот... Состоятся они елки, назначены они. Я больше верю в елки, которые пройдут в декабре месяце, менее верю в те елки, которые будут в январе месяце. Долго сомневался, куда пойти. Как ни странно, звали в разные места, но а, поверю больше одной структуре. Надеюсь, она меня не подведет, и я ее... Ну, в смысле, все нормально, там мало ли, как я подвести могу. Если только заболеть или исчезнуть с планеты Земля, вдруг меня инопланетяне похитят. Ну, так не бывает, так бывает только в сказках, ведь правда. Если серьезно, знаете, утро началось с недоброго утра, с таких написанных сообщений, сейчас же люди редко друг другу звонят, больше пишут, так вот, пишут те, кто даже внесли предоплату на праздники, сообщают о том, что нам в школе запретили проводить мероприятия новогодние, извините, пожалуйста, вот давайте праздник перенесем в другой формат, на другие даты, на окончание школы и так далее и тому подобное. Хотя редко участвую по последнее время в праздничных мероприятиях все чаще и чаще стою на сцене. Лайфхак для самых хитрых, для самых умных. Вот буквально 11 декабря люди решили отметить Новый год. Многие им, да и я сам про себя думал, да что ж вы так рано? А мне ответили все очень просто. Мы берем, пока дают, пока есть возможность, пока не запретили, отмечаем Новый год. А в этом ведь есть своя логика, потому что, ну, лично я верю в то, что... Но новогодние будут праздники, концерты, какие-то мероприятия, елки в декабре, а в январе не факт. Жизнь подсказывает, что у нас последнее время могут в последнюю секунду взять и запретить. То есть вот в понедельник ты узнаешь о том, что во вторник мероприятия не будет. Ну, будем, знаете, верить и надеяться, дорогие коллеги, артисты, что праздники новогодние состоятся, а то получается... Вещь какая-то, как в анекдоте. Ты где деньги берешь? Из тумбочки. А в тумбочке они, как оказывается, жена кладет. А она откуда их берет? У меня забирает. Ну, конечно, если вырвать купюру из этого круговорота, то их кто-то же должен положить в эту тумбочку. Всем благополучия, всем счастья, мира и добра. Это дневник артиста. Подпишитесь на канал, поддержите различными способами. В том числе там есть в описании канала. До новых встреч. Пока-пока.